Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. So, hari ni bersama dengan Cikgu Farah kita uh, apa ni? belajar bahasa, eh bahasa, belajar sejarah. Okay, so Cikgu continue dengan sejarah bab 2 tingkatan 4. Sebelum ni kita buat uh, perkembangan uh, nasionalisme tapi di negeri barat di negara barat. So, hari ni cikgu akan buat uh, perkembangan nasionalisme tapi di Asia Tenggara. Okay, so Asia Tenggara dia melibatkan yang pertama Filipina, kedua Burma ataupun Myanmar, yang ketiga Vietnam, yang keempat Indonesia dan juga Thailand. Okay, so kelima-lima negara ni, uh, apa ni telah mengalami ke uh, perkembangan nasionalisme. Tapi uh, semua uh, tujuan yang sama Uh, tapi Thailand uh, dia sebab lebih kepada uh, memperjuangkan kedaulatan negara uh, So yang lain ni lebih kepada uh, nak keluar daripada penjajah uh, Tapi uh, untuk Thailand dia lebih kepada uh, untuk mempertahankan sistem pemerintahan orang. Okay so kita mula dengan Filipina Okay untuk yang Filipina dia mula apa ni tujuan dia eh, pertama korang kena tahu dia yes, tiga benda ni iaitu why who how so why maksudnya kenapa ada uh, perkembangan nasionalisme tu sebab apa dia berlaku punca dia tujuan dia untuk how eh who siapa yang terlibat lepas tu untuk how bagaimana uh, perkembangan nasionalisme tu okey so pertama kita nak tahu dia punya tujuan okey so untuk tujuan dia adalah sebenarnya untuk menghapuskan uh, orang asing iaitu apa ni penjajahan asing iaitu uh, ber, apa uh, untuk Filipina Sepanyol yes So Spanyol dia dijajah oleh eh, Spanyol dijajah Filipina dijajah oleh Spanyol. So dia uh, uh, tujuan nasionalisme ni adalah untuk menghapuskan penjajahan asing. Okay, so yang terlibat adalah Jos Rizal yang pertama Jos Rizal, yang kedua Andreas Bonifacio. Cikgu tak tahu cikgu sebetul sebut ke? Ha, Bonifacio. Ketiga adalah Emilio Aguinaldo. Okay, so Jos Rizal, Bonifacio Fiasho ni dengan Aguinaldo ketiga-tiga ni adalah tokoh yang terlibat dalam perkembangan nasionalisme di Filipina. Okay, lepas tu peringkat awal dia ada beberapa peringkat. Mula-mula peringkat awal diketuai oleh Jos Rizal. So peringkat awal ni dipanggil sebagai gerakan propaganda. So uh, korang ingat je perkataan propa. Awal-awal ni dia ada tiga peringkat tapi peringkat pertama dengan peringkat kedua dia gagal. So yang pertama ni dia propa je. Ha, anggap macam tu lah. Ha, so gerakan propaganda yang diketuai oleh Jos Rizal. Ni peringkat awal. First peringkat. Okey lepas tu dia uh, tujuan uh, perkara apa ni? Tujuan Uh, gerakan ni adalah untuk menuntut Filipina dijadikan sebagai sebahagian daripada wilayah Spanyol. Time ni Filipina dijajah oleh Spanyol tapi semua pemerintahan dorang tak ada apa ni tak ada hak. Ah uh, dorang nak jadi sebahagian daripada negara yang ada hak juga dengan dalam negara dorang tak walaupun dijajah oleh Spanyol. Okay, lepas tu dorang nak ada bang, apa ni hak yang sama seperti bangsa Spanyol. Lepas tu dia menubuhkan Liga Filipina pada tahun 1892. So pada tahun 1892 ni Liga Filipina ni ditubuhkan oleh Jos Rizal sebab tujuannya adalah untuk mendesak kerajaan Spanyol supaya melakukan perubahan dari segi politik, sosial dan juga ekonomi. So dia nak ada perubahan ketiga-tiga ni politik, sosial, ekonomi sebab dia nak sama seperti apa yang bangsa Spanyol dapat uh, So, orang nak hak orang. Uh, belum lagi nak merdeka ke apa Just nak hak je Okay, lepas tu of course gagal Sebab uh, tak, dia apa ni Spanyol tak pandang pun propaganda dia ni So, orang mencetuskan idea yang lain Iaitu peringkat kedua iaitu Gerakan Revolusioner uh, Revolusioner Revolusioner, ok So, revolusioner ni dia Ataupun dipanggil sebagai katipunan Yang kali kedua ni pula Bukan Jos Rizal lagi dah Iaitu Boni Fasho So, Boni Fasho yang mengetuai Untuk perkembangan eh, Gerakan yang kedua Ha, tujuan dia dia nak mendapatkan kemerdekaan. Ha, so dah apa ni walaupun di bawah jajahan still tak dapat hak so keluar ajalah. 
keluar untuk mendapatkan kemerdekaan. Mereka nak mendapatkan kemerdekaan daripada Spanyol melalui revolusi. Okay, lepas tu mereka menggunakan akhbar dipanggil sebagai kalayan. Okay, so akhbar kalayan ni mereka menyebarkan adil revolusi kepada rakyat-rakyat Filipina. Okay, lepas tu um, uh, seorang lagi ni iaitu uh, Aguinaldo. Aguinaldo dengan Bonifacio ni bekerjasama. Uh, time ni dah tak ada Jos Rizal eh. So Bonifacio dengan Aguinaldo sama-sama mereka memimpin gerakan yang dipanggil Katipunan ni. Okay, lepas tu mereka melancarkan revolusi Filipina. Sebelum ni Jos Rizal Liga Filipina. Yang ni pula revolusi Filipina pada tahun 1896. Lepas tu, dorang berjaya menyingkirkan kerajaan Spanyol. Okey, eh dorang eh tak berjaya lagi, sorry. So, dorang tak berjaya untuk menyingkirkan kerajaan Spanyol. Ah, uh, lepas tu dorang buat gerakan yang ketiga pula. Ah, uh, ni peringkat ketiga. So, peringkat ketiga sebab dorang nak pendapat kemerdekaan sendiri pun tak dapat, dorang bekerjasama dengan negara barat iaitu Amerika Syarikat. So, yang ni pula diketuai idea oleh Aguinaldo pula. Okay, so Aguinaldo berjaya mengusir Spanyol selepas dorang bekerjasama dengan Amerika Syarikat. Lepas tu, barulah dorang mengisytiharkan kemerdekaan. Tetapi, pengisytiharan kemerdekaan itu tidak diiktiraf oleh Amerika Syarikat. Of course, korang ingat Amerika Syarikat nak tolong macam tu je. Of course, dia nak something. So, Amerika Syarikat dapat Filipina sebagai tanah jajahan dorang. So, keluar daripada Spanyol, diambil pula oleh Amerika Syarikat. So, kesannya Filipina berada di bawah Amerika Syarikat. Okay, so sebab tu itu orang ubah strategi lain, orang guna cara diplomatik. So diplomatik orang menggunakan parti-parti politik. Okay, so parti-parti politik ni bergerak secara sederhana dan orang uh, apa ni? Time ni yang terlibat adalah Sergio Osmena. So Sergio Osmena ni adalah pemimpin parti nasionalis nasionalis yang dilantik oleh Uh, Dewan Perhimpunan Filipina pada tahun 1907. Uh, so korang kena hafal semua gerakan-gerakan ni. Okey, lepas tu dorang menuntut kemerdekaan oleh golongan nasionalis sehinggalah Perang Dunia ke uh, apa ni kedua. Uh, baru dapat kemerdekaan. Uh, so lama jugaklah dorang berperang ni. So pamlah Asia banyak drama dia. Okey, so next habis Filipina kita tengok Kedua adalah Burma ataupun Myanmar. So, of course, pertama kita kena tahu dia. Why, second, who, how. Okay, so why, kenapa ada gerakan nasionalisme ni? Dekat Burma, dia adalah sebab dia nak menentang imperialisme British. So, orang menentang sebab eh, British ni telah mengancam agama Buddha orang. So, dia lebih kepada agama lah untuk Burma ni. Ingat, Burma, Buddha. So, orang uh, dengan British. So, mereka nak ancah, nak apa ni, uh, menentang penjajahan British. Uh, macam Filipina tadi, lebih kepada ni, mereka nak dapatkan kemerdekaan. So, yang ni uh, sebab mereka tak puas hati dengan pemerintahan Spanyol. Yang ni pula tak puas hati dengan penjajahan British dan mereka uh, diten, apa ni, men tergugat dengan agama Buddha orang. Okey, lepas tu tokoh yang terlibat, bukan tokoh lah, macam golongan yang terlibat adalah golongan kelas menengah. Sami Buddha ataupun dipanggil sebagai Ponggi. Okey, so Ponggi yang ketiga uh, keempat adalah Siswaza University yang dipanggil sebagai Takin. So dan terakhir sekali adalah petani. So keempat-empat orang ni bekerjasama dan menubuhkan sebuah gerakan nasionalisme. Okey, lepas tu a uh, dia menubuhkan persatuan Belia Buddha. Ha, so persatuan belia Buddha ni ditubuhkan pada tahun 1906. So dia tubuhkan belia Buddha ni, dia orang tujuan dia adalah untuk mengekalkan tradisi Buddha dan juga pendidikan dan juga kebudayaan Buddha eh Burma. Sebab dia orang uh, menerima pendidikan melalui cara British. So dia orang tak nak uh, agama Buddha dengan amalan Buddha dia orang tu hilang. Dia orang nak kekalkan juga tapi British dia nak menerapkan budaya barat dia. Okay, lepas tu, orang menggunakan isu kasut. So, isu kasut ni adalah sebab uh, British 
masuk ke kawasan kuil Buddha dengan menggunakan kasut. So, orang bangkitkan isu tu berkali-kali macam tak sopan, menghina agama Buddha semua. Ha, jadi, orang menggunakan isu kasut ha, untuk menaikkan semangat nasionalisme. Okay, lepas tu, uh, sebab sebelum ni oleh siswaza, golongan takin yang handle, orang diambil alih pula oleh pemimpin yang lagi kuat atau lagi radikal, lagi semangat iaitu U Bapa. So U Bapa ni ataupun dipanggil sebagai Majlis Persatuan Am Kesatuan Burma dia mulakan perjuangan yang lebih radikal. Okey, lepas tu pada tahun 1920 berlakunya revolusi pelajar. Perbab iaitu dorang nak pendidikan dan dorang nak ada universiti dorang sendiri. Jadi uh, apa ni golongan Sami Buddha pun menubuhkan Majlis Am Sangha Samang Yi. Ha Okay, so majlis Am Samha sama ini Sami Buddha yang buat Lepas tu dia menyebabkan pemberontakan Iaitu pemberontakan sayasan Yang berlaku 1930 hingga 1932 Dan di, of course diketuai oleh sayasan Dan nama dia pemberontakan sayasan So diketuai oleh sayasan Lepas tu sayasan ni adalah sebekas pongyi Pongyi ni bekas Sami ha, So sebelum dia jadi in, in, apa ni masuk dalam bidang politik ni dia adalah seorang sami. Okey, lepas tu dia bendap, apa ni pemberontakan dia ni disokong oleh para petani sebab para petani semua terbeban dengan cukai. Ha, so itulah dia um, apa ni dekat Myanmar. Ha, tak habis lagi. Sebab tak apa ni masih lagi dijajah lagi. Okey, so nasionalisme di seterusnya dipengaruhi oleh pengenalan perlembagaan Burma 1935. Perlembagaan ni memisahkan antara India dengan Burma. Lepas tu dia merangsang perjuangan ke arah kerajaan sendiri. So sebab perlembagaan ni ah dia telah ada semangat nak ada berkerajaan sendiri. Lepas tu golongan Taki ni golongan apa ni universiti ni orang menubuhkan parti Dobama Asia Yone iaitu yang bermaksud kami orang Burma eh Burma okey so orang menubuhkan kami orang Burma ni lepas tu memperjuangkan kemerdekaan Burma okey lepas tu dipimpin oleh Aung San Kognin dan U Nu orang semua ni digelar sebagai takin takin juga bermaksud tuan. Okey, lepas tu a uh, dorang guna tuan ni sebab dorang nak menerapkan perasaan yang orang Burma ni hanya boleh di apa? ditadbir oleh orang Burma. So Burma bertuankan Burma. Ha, macam tu bukan bertuhankan tuan T U A N. Okey, so bertuankan Burma. Maksudnya orang Burma tadbir orang Burma. Okey, lepas tu Uh, Dorang buat pilihan raya Dan di Dr. Ba Mau Okay, bukan Ba Mau Ba Mau dia, uh, dia telah menang pilihan raya Pada tahun 1937 Dan jadilah Perdana Menteri yang pertama So, pada tahun 1937 Barulah Dorang merdeka Dan dapat mentadbir kerajaan sendiri Okay, uh, itu saja Nanti cikgu continue lagi Di part seterusnya untuk uh, Apa ni, Vietnam Uh, lagi dengan Indonesia dan juga Thailand uh, Panjang biasalah Asia Tenggara ni Banyak sangat dia punya drama Okay so sebelum cikgu habiskan video ni uh, Bukan habiskan lah macam Nanti cikgu sambung lagi Okay cikgu nak cakap apa ni uh, Thank you untuk yang order buku So siapa yang berminat dengan buku tu Tapi cikgu tak buat dah printed Cikgu buat melalui e-book So maksudnya cikgu bagi PDF version dengan korang Terpulang kepada korang nak download ke Ataupun nak print out ke terpulang So siapa yang berminat boleh whatsapp cikgu Dan lagi okay, Hmm Ah buku ni sesuai untuk persediaan ujian March. Mana-mana sekolah yang buat ujian March sesuai lah sebab buku ni chapter dia, dia cover chapter 1 until chapter 4. Ah mungkin ada sekolah buat sampai chapter 3 je, ada sekolah buat chapter, sampai chapter 4. So cikgu buat buku ni daripada chapter 1 sampai chapter 4. Tu sahaja dan jangan lupa like and subscribe. Okay bye.